வணக்கம் என்னோடய பேர் சென்பகம் என்னோடய கம்பெனி நேம் ஓம் சக்தி ஜென் பவர் நாங்கள் அனைத்து வகையான டீசல் ஜென்ரேட்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் கரெக்ஷன் ஹைரிங் ஹைரைஸ் பில்டிங் தேவையான எக்ஸாஸ்ட் பைப்பிங் அலுமினியம் கிளாடிங் ரெசிடென்சியல் சைலன்சர் அக்கோஸ்டிக் அண்ட் க்ளோஸ் இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னோடய மெயின் பிஸ்னஸ் பார்த்திங்கனாக்கா டீசல் ஜென்ரேட்டர் கிலோஸ்கர் ஜென்சர் டீலர் கிலோஸ்கர் ஜென்சர் டீலர் ஃபைவ் கேவியிலேருந்து அப் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவி வரைக்கும் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஃபைவ் கேவி வந்து மினிமம் ஹவுஸ் ஹோல்டு பர்பஸ் சின்ன சின்ன ஆஃபீஸ் ஷாப் மால் இதுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எகென் மீடியம் ரேட் ஆஃப் மீடியம் ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஜின்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து மீடியம் லெவல் ஷாப்பிங் மால் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இதெல்லாம் மீடியம் இன்ஜின்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன் ஹை லெவல் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவையான ஜென்ரேட்டர் மினிமம் அது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவிலேருந்து அப் டு தௌசண்ட் கேவி தௌசண்ட் டென் கேவி வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதோட இது பார்த்திங்கனாக்கா எங்கள் மெயின் அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் பிஸ்னஸ் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஜென்ரேட்டர் சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு எகன் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சர்வீஸ்னாக்கா மினிமம் ஃபைவ் கேவிலேருந்து செவன் ஃபிஃப்டி கேவி வரைக்கும் நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த சர்வீஸ் வந்து மினிமம் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்ட்ராக்டாகவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மந்த்லி ஒன்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது இல்லாமல் எனி பிரேக் டவுன் கால் எனி டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் டைமில் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது இது ஃபைவ் ஃபைவ் கேவியே ஃபைவ் கேவியே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்லி ரெண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எகன் டென் கேவியே ரெண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டல் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபைவ் கேவிலேருந்து அப் டு தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ரெண்டல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டல் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் எங்களோடய மெயின் இது ரெண்டல் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி பேசிஸ் வீக்லி பேசிஸ் அண்ட் மந்த்லி பேசிஸ் இயர்லி பேசிஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது ஒரு டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எகன் எரக்ஷன் எரக்ஷன் பார்த்திங்கனாக்கா ஆல் டைப் ஆஃப் டிஜி ரிலேட்டட் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு எக்ஸாஸ்ட் பைப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்குனாக்கா எர்த்திங் ஜென்ரேட்டர் தேவையான கிரவுண்ட் எர்த் பாடி எர்த் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக் கேபிள் ஒர்க்கு ஹைரைஸ் பில்டிங் தேவையான கேபிள் ஒர்க்கு அதுக்குண்டான வந்து கேபிள் டர்னேஷன் ஒர்க்கு அப்புறம் வந்து சேஞ்ச் ஓவர் ஒர்க்கு இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லை பேனல் பேனல் க மினிமம் வந்து ஸ்மால் சைஸ் பேனல்லேருந்து அப் டு ஹெச்டி பேனல் வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த பேனல் பார்த்திங்கனாக்கா மேனுவல் கண்ட்ரோல் பேனல் அப்புறம் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் பேனல் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எல்டி பேனல் ஹெச்டி பேனல் சேஞ்ச் ஓவர் பேனல் இதெல்லாம் ஏடிஎஸ் பேனல் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பேனல் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது எங்களுடைய அடுத்த லெவல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இது வந்து எங்கன்னு பார்த்திங்கனாக்கா எக்ஸாஸ்ட் பைப்பிங் இந்த எக்ஸாஸ்ட் பைப்பிங் சொல்லி போனீங்கனாக்கா மினிமம் ஆஸ் பர் சிபிசிபி நார்ம்ஸ் நம்ம மினிமம் நம்ம எந்த பில்டிங்கில் வைக்கிறோமோ அந்த பில்டிங்லேருந்து அப் டு டாப் ஆஃப் தி ஃப்ளோர்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வந்து ஹைட்டில் ஜாஸ்தி இருக்கணும் இதுதான் கவர்மெண்ட் சிபிசிபி நார்ம்ஸ் படி இந்த இது தான் நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதோட இது பார்த்திங்கனாக்கா அந்த எக்ஸாஸ்ட் பைப்பிங் ஜென்ரேட்டர் தேவையான எக்ஸாஸ்ட் பைப்பிங் அதுக்குண்டான அலுமினியம் கிளாடிங் ஒர்க்கு ஜென்ரேட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் பைப்பிங் ஃபுல்லாக நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது கம்ப்ளீட் டேர்ன்கியாக எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சில பில்டிங்கில் வந்து பில்டிங்கில் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது தனியாக ஸ்ட்ரக்சரல் வச்சு தான் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் லேடர் டைப் பார்த்துருப்பீங்க டவர் டைப் இந்த டவர் டைப் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் தான் பண்ணுறோம் தாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ஒலிம்பியா டெக் பார்க்கு ஒலிம்பியா நேஷ்னல் டெக் பார்க்கு இதெல்லாம் நாங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம் எதாவது தேவையாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்றும் இஷ்யூ கிடையாது அப்புறம் வந்து ஜென்ரேட்டர் கீழே வைக்க முடியாது சம் பிளேஸ் சென்னையில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவங்க ஜென்ரேட்டர் கீழே பிளேஸ் பண்ணுற இடம் வந்து ரொம்ப பிரச்சனை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க்கு ஸ்டாக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக எம்எஸ் சேனல் மவுண்ட் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க் பண்ணி சீட் மெட்டல் போட்டு அதுக்கு மேலே ஜென்ரேட்டர் வைக்கிறோம் இது வந்து எம்எஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க் சொல்லுவாங்க இந்த டைப் ஆஃப் ஒர்க்கும் பண்ணுறோம் ஸோ ஜென்ரேட்டருக்கு தேவையான அனைத்து வகையான சர்வீஸு எரக்ஷன் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது விஷயமா உங்களுக்கு எந்த ஒரு எங்கே இருந்தாலும் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும் பிறந்த நாள் திருமணம் மஞ்சள் நீராட்டு காதணி குடும்ப விழா கோவில் விழாக்களுக்கு முற்றிலும் வித்தியாசமான கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி தருகிறோம் எங்களிடம் மேஜிக் மெமிக்ரி லைட் மியூசிக் டிஜே சைல்டு ஆர்கெஸ்ட்ரா லேடிஸ் ஆர்கெஸ்ட்ரா பிளைண்ட் ஆர்கெஸ்ட்ரா பிசிக்கலி சேலஞ்சு
பிஃபோர் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரேட்டர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு கேவியை கேட்டிங்கன்னாக்கா நாங்கள் உடனே போய் அந்த கேவியை வந்து நான் சப்ளை பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா சப்போஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து அது அவேர்னஸ் இருக்குது இருக்காது தெரியாது நாங்கள் போய் லோட் ஸ்டடி பண்ணுவோம் பிஃபோர் சப்ளை வந்து லோட் ஸ்டடி நீங்கள் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க எத்தனை லைட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க எத்தனை ஃபேன் வச்சுருக்கீங்க எத்தனை சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்க வேறு என்ன எக்யூப்மெண்ட் வச்சுருக்கீங்க லிஃப்ட் இருக்கா இதெல்லாம் லோடு கால்குலேஷன் எங்களுடைய சர்வீஸ் எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க லோடு கால்குலேஷன் எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் அந்த லோட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லா கால்குலேஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கேவியை சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ உங்க நீங்கள் கேட்குற கேவி நாங்கள் கேட்குற கேவியவுக்கும் ஈக்குவலாக வந்துச்சுனாக்கா வி ஆர் சப்ளைட் சேம் சேம் ஜென்ரேட்டர் சப்போஸ் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் வரும்ன்ற பட்சத்தில் திரும்ப டீட்டெயில்டாக கம்ப்ளீட் எங்களுடைய இன்ஜினியர் வந்து பார்த்துட்டு உங்களுடைய பில்டிங் சைட் விசிட் பண்ணி அங்கே என்னென்ன ஃபிசிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறீங்க எங்களுடைய கிளைமேட்டை டான்டஸ்ட் ரிப்போர்ட்டு ஃபிசிக்கலாக ஈவியில் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதே இதை வந்து நாங்கள் ஜென்ரேட்டரில் அப்படி போட்டால் கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸு நார்மல் ஷாப்பிங் மால் அப்படின்னாக்கா ஒரு கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணலாம் சப்போஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மாதிரி போனீங்கன்னாக்கா இண்டஸ்ட்ரீஸில் அது ஸ்டார்டிங் லோடு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் லோடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு எவ்ரி மிஷினுக்கு வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் லோடு கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பத்து மிஷின் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு மிஷினும் நம்ம ஆன் ஆன் பண்ணி அதுக்கு லோடு எவ்வளோ ஸ்டார்டிங் லோடு எடுக்குது ரன்னிங்கில் எவ்வளோ லோடு எடுக்குது எகென்ஸ் ஆஃப் ஆனும்போது லோடு எடுக்குது இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு கஸ்டமருக்கு நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் என்ன கேவியை போனாக்கா உங்களுக்கு பெஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இதுதான் வந்து லோடு பிஃபோர் சப்ளை வந்து லோடு கால்குலேஷன் இது எகன் சப்ளை சப்ளை பண்ணக்கு முன்னாடி சைட் விசிட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜென்ரேட்டர் இந்த இடத்துல வைக்கலாமா வேண்டாமா இந்த சைட் இந்த இடத்துல ஜென்ரேட்டர் வச்சாக்கா ஏதாவது ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா இப்போ பப்ளிக்கு அது உங்களுக்கு அப்படி இல்லைனாக்கா ஜென்ரேட்டர் இருக்குது இது வரைக்கும் யாருமே ப்ராப்ளம் இல்லாத இடத்த ஃபஸ்ட் நாங்கள் இடத்த சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் இடம் வந்து அந்த இடத்துல வைக்க முடியாதுனாக்கா டெஃபினட்டாக வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு சப்ளை இட் நான் வந்து கமர்ஷியலாக பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா ஜென்ரேட்டர் சப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய ஏதாவது இஷ்யூ ஆச்சுனாக்கா எங்கள் டோட்டல் ரெப்புடேஷன் எல்லாமே போயிடும் ஸோ நாங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லை ஸோ இதுதான் எங்களுடைய ஸ்பெஷல் ஸோ ஜென்ரேட்டர் சப்ளை பண்ணி ஓகே இடம் ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் ஜென்ரேட்டர் சப்ளை பண்ணுறோம் வித்தின் செவன் டேஸ் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து இந்த செவன் டேஸில் நீங்கள் சப்ளை பண்ணிவிடுவோம் யாருமே பண்ணுறது இல்லை சென்னையில் நாங்கள் வித்தின் செவன் டேஸ் செவன் டேஸில் நாங்கள் ஜென்ரேட்டர் சப்ளை பண்ணிவிடுவோம் இதுதான் எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் ஏன்னா ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சேல்ஸுக்கு அப்புறம் எகன் எரெக்ஷன் எரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு எரெக்ஷனுக்கு தேவையான அந்த எக்ஸாஸ்ட் பைப்பிங் அலுமினியம் கிளாடிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சஜஸ்ட் பண்ணி இதுக்கு கோட் கொடுத்து நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்கன்னா அது நாங்கள் என்னோட டேர்ன் கீழே பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ இதுதான் இது ஸோ சர்வீஸ் பொறுத்தவரை ஆஃப்டர் சர்வீஸ் பார்த்திங்கனாக்கா நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு நான் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு உங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிவிடுவோம் எங்களுக்கு சர்வீஸ் இன்ஜினியர் எவ்ரி மந்த் வந்து உங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணிவிடுவாங்க என்ன இதுனாலும் எனி பிரேக் டவுன் கால்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸ்பேர்ஸ் வந்து காஸ்டபுள் சார்ஜ் தான் ஆல் கன்சியூமர் வந்து சார்ஜபிள் பேசிஸ் தான் பண்ணுறது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா நாங்கள் இது வரைக்கும் சென்னையில் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் எரெக்ஷன் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஜிஸ் இது வரைக்கும் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் எங்களுடைய ஸ்பெஷல் என்னென்னா இது வரைக்கும் யார் எங்கேயுமே வந்து எந்த ஒரு எரெக்ஷனுமோ எந்த ஒரு டிஜியோ வந்துட்டு ஃபெயிலியர் ஆனதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு நாங்கள் எரெக்ஷன் சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு எரெக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்கள் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக நாங்கள் தனியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய இந்த ஓம் சக்தி ஜென்பர் பேரில் ஸோ இது எங்களுடைய ஸ்பெஷல் பதினாறு பேர் எங்களோட சர்வீஸ் இன்ஜினியர் இருக்காங்க சென்னை சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ளே வித்தின் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே இருந்ததுனாக்கா மேக்ஸிமம் எங்கள் ஆள் ஆஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் இருப்பாங்க கிரிட்டிக்கல் பிளேஸ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இடத்துல ஜென்ரேட்டர் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய சைட்டுக்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் கிரெயின் வச்சு அப்படி இல்லைனாக்கா வேறு ஏதோ ஒரு டிஸ்மேல் பண்ணுறதுக்கு எங்கிட்ட டெக்னீஷியன் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் டிஸ்மேல் பண்ணிவிட்டு கம்ப
இதே அடுத்த ரேஞ்சு போனீங்கன்னா ஒரு மீடியமாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு பத்து அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் பத்து வீடு இருக்குனாக்கா அது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவியே ஜென்ரேட்டர் போகணும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவிக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவி அதுக்கு டீசல் பர் ஹவர் பார்த்தீங்கனாக்கா டூ டூ த்ரீ லிட்டர்ஸ் பிடிக்கும் டீசல் ஃபில்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து மினிமம் மினிமம் பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம மினிமம் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஆயில் அதுவும் டீசல் ஃபில்டர் ஆயில் ஃபில்டர் எவ்ரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாக்கா இன்ஜின் லைக் டூ வீலர் கார் மாதிரி தான் கார் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் கிலோமீட்டர் டூ வீலர் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் கிலோமீட்டர் ஆனால் ஜென்ரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஹவர்ஸ் பேசிஸ் ஹவர்ஸ்னால் மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் அப்படி இல்லைனாக்கா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் விச் எவர் இஸ் ஏர்லியர் கம்ப்ளீட் கம்பல்சரி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணால் தான் லைஃப் லாங் உங்களுக்கு வரும் ஜென்ரேட்டர் டிப்ரிஷியேஷன் வந்து கம்மியாகும் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பார்த்தீங்கனாக்கா அக்கோஸ்டிக் என்க்ளோஸ்னு சொல்லுவாங்க சவுண்ட் ப்ரூஃப் அக்கோஸ்டிக் என்க்ளோஸ் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ப்ளஸ் வெதர் ப்ரூஃப் ரிடக்ஷன் தான் டிஃபால்ட்டாகவே கம்பெனிக்காரங்க கொடுத்துட்றாங்க இப்போ டென் இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்தீங்கனாக்கா ஓப்பன் ஜென் செட் வரும் இப்போ ஆஸ் பர் சிபிசிபி நார்ம்ஸ் சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு நார்ம்ஸ் படி கம்பல்சரி அக்கோஸ்டிக் என்க்ளோசர் தான் வரும் இது பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஓப்பன் பிளேஸ் வைக்கலாம் சப்போஸ் நம்ம கார் மாதிரி தான் காரை ரோட்லேயே விடலாம் பார்க்கிங் பண்ணலாம் பார்க்கிங்கில் உள்ள விட்டால் சேஃபு வெளியில் வச்சாக்கா என்ன தான் வெதர் இருந்தால் கூட ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம அதுக்கு ரீபெயிண்ட் பண்ணோம் வெதர் ப்ரூஃப் கோட் பண்ணோம் அவ்வளோதான் வெதர் ப்ரூஃப் பெயிண்ட் பண்ணோம் அவ்வளோ சேஞ்ச் கூட பண்ணுறோம் அது என்ன என்ன இயரு எந்த மாடல் எத்தனை ஹவர்ஸ் ஓடிருக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குங்க அதுக்கு மாதிரி ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாங்களே பை பேக் எடுத்து நியூ ஜென்ரேட் சப்ளை பண்ணிடுவோம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஃபுல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணலாம் கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணலாம் எகைன் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பிரேக் விட்டு எகைன் டீசல் ஃபில் பண்ணி திரும்ப டுவெல் ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் பர் டே ரன் பண்ணிக்கலாம் பட் பீரியாடிகள் மெயின்டெனன்ஸ் மஸ்ட்டு வாட்டர் ஆயில் எல்லாம் இருக்கா செக் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணிக்கலாம் எங்களை காண்டக்ட் பண்ணிங்கனாக்க எங்களை டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஓஎஸ் ஜென் பவர் டாட் இன் போட்டிங்னாலே எங்களோட டீட்டெயில் எல்லாம் வந்துடும் வெப்பில் வெப்பில் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இதெல்லாம் எங்களோட நம்பர் பார்த்திங்கனாக்கா டேரக்ட் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ அனதர் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஒன் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோன்ற நம்பரில் காண்டக்ட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் இங்கே இங்கே மட்டும் தான் பிரான்ச்சஸ் அதாவது இந்த ஆட்டோமேட்டிக் சொல்லுவாங்க இந்த ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவி வரைக்கும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஏன்னா மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவிக்கு மேலே பார்த்திங்கனாக்கா அது சிங்கனைசிங் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஜென்ரேட்டரை இந்த ஜென்ரேட்டரை சிங்க் பண்ணி பவர் சப்ளை போகும் இந்த இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கனாக்கா பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால் பெரிய பெரிய மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இந்த பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்கக்கிட்ட தான் வந்து பெரிய ஒரு நாலு ஜென்ரேட்டர் வச்சுருப்பாங்க இந்த நாலு ஜென்ரேட்டரில் மூணு ஜென்ரேட்டர் ஒர்க் ஆகும் ஒரு ஜென்ரேட்டர் மட்டும் ஒர்க் ஆகாது இது இப்போ இதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த சிங்க் ஆகும்போது அவங்களுக்கு கரெக்டான அவுட்புட் சப்ளை போகாது இந்த சிங்க் பேனல்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இந்த சிங்க் பேனலை ரெடி பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப எங்கள் ஃபீல்டில் பொறுத்தவரை கஷ்டம் ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரானிக் பேஸ்ட் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் கரண்ட் அதிகமாக வந்தால் கூட மூணு நாலு ஜென்ரேட்டர் சிங்க் ஆகி பவர் அவுட்புட் போகாது ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இது பொறுத்தவரை எங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எகன் இம்போர்ட்டட் இன்ஜின்ஸுக்கு வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் நான் சில நாங்கள் அதனால தான் சில டைமில் யோசி போகுது இம்போர்ட்டட் ஸ்பேர்ஸுக்கு வந்து அதை ஆர்டர் பண்ணாங்க மினிமம் பார்த்திங்கனாக்கா எப்படினாலும் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டேஸ் ஆகிடும் அதை ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இம்போர்ட்டட் இன்ஜின் ஃபேர் பார்ட்ஸ் வர வச்சு அதை சர்வீஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் நார்மலாக பார்த்திங்கனாக்கா பேசிக் ப்ராப்ளம் பேட்ரி ப்ராப்ளம் ஏன்னா நம்ம ஜென்ரேட்னு சொல்லி வாங்கி வைப்போம் அதை ரீசார்ஜ் பண்ணுறதே கிடையாது டெய்லி வீக்லி ஒன்ஸு சார்ஜ் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் செக் பண்ணணும் ஆயில் இருக்கா ஃபில்ட்ரு இருக்கா லைக் டூ வீலர் மாதிரி தான் நீங்கள் ஜ டூ வீலர் வந்து ஒரு டூ வீலர் வந்து சின்ன பேட்ரி இருக்கும் செல்ஃப் மோட்டர் பார்த்திங்கனாக்கா அது பெட்ரோல் இன்ஜினு சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் டீசல் ஜென்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா அதோடய செல்ஃப் மோட்டர் வந்து பெருசாக இருக்கும் அதோட பவர் இது வந்து ஜாஸ்தியா
ஏன் லக்னா அப்போ லேக் கணக்கில் கொடுத்து போட்டு என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமே கிடையவே கிடையாது ஸோ அதனால் கஸ்டமர்கிட்ட மெயினாக நான் சொல்லுறது பேட்ரி வீக்லி ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தான் வந்து டீசல் ஏர்லாக் ப்ராப்ளம் வரும் ஏர்லாக் ப்ராப்ளம்ன்றது பேசிக் ரெண்டு ரெண்டு ப்ராப்ளமே இது இல்லாமல் பார்த்திங்கனாக்கா சப்போஸ் கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்க ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் சேஞ்ச் ஒரு மேனுவல் சேஞ்ச் ஒரு போய் உங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் சைடு போய் இருக்கும் அதை சேஞ்ச் ஒரு பண்ணணும் ஆனால் அதை பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு பவர் வரல பவர் வரலன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் ஃபோன் பண்ணி அவங்க எலக்ட்ரீஷியன் யாராக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை எல்லா பக்கமே எலக்ட்ரீஷன் வச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஷாப்பிங் மாலில் இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எலக்ட்ரீஷன் வச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த அளவுக்கு அங்கே இருக்கிற ஒரு வாட்ச்மேனோ அப்படின்னாக்க ஒரு செக்யூரிட்டியோ அப்படின்னா ஒரு செக்ரட்டரியோ அவங்க தான் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அவங்க அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இருக்காது இதெல்லாம் அவங்க எஜுகேட் பண்ணுவோம் சம்டைம் மறந்துடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூ வரும் ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க சேஞ்ச் அவுட் பண்ணால் எனக்கு பவர் வரலாம் அப்படிம்பாங்க இது ஒன்று ஒன்று சேஞ்ச் அவுட் பண்ணிவிட்டு உள்ள ஜென்ரேட்டரில் ஒரு எம்சிசிபி ஒன்று இருக்கும் அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருவாங்க இதை ஆன் பண்ணி வச்சா தான் இங்கேருந்து ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் பவர் வந்து சேஞ்ச் ஓவர் போகும் சேஞ்ச் ஓவர் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உள்ள ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுல்லாக போய் இபி ஒர்க் ஆகிற மாதிரி டிஜி பவர் உங்களுக்கு போகும் ஸோ அந்த மாதிரி போகலாம் இந்த மாதிரி பேசிக் ப்ராப்ளம் இது தான் எக்கு எனி டீசல் லீக் கம்ப்ளைண்ட் வரும் ஏதாவது இங்கே ஓஸ் சப்போஸ் நாலு டைவில் போயிடுச்சு அப்புறம் ஏதாவது அது மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா ஓஸ் டேமேஜ் வரும் அப்புறம் கேஸ்கெட் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனாக்கா ஆயில் லீக்கேஜ் இன்ஜினில் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ இதுதான் நார்மல் இது சம்டைம் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஏதாவது தண்ணி ஏதாவது போட்டு ஆல்டர்னேட்டரில் அவுட்புட் வந்து வரலன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் வந்து எலக்ட்ரானிக் யூனிட்டோ அப்படிலாம் மழையில் நனைஞ்சிருச்சுனா அவ்வளோ தண்ணிலாம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்துச்சு சென்னையில் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக ரொம்பி அவங்க தெரியாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஷார்ட் ஆகி அதில் உள்ள எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் போர்டு எல்லாமே ஃபயர் ஆகிடும் திரும்ப அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒன்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஒன்ஸ் ஜென்ரேட்டரில் ஏதாவது தண்ணி பட்டாலோ ஆல்டர்னேட்டரில் அப்படிலாம் தண்ணியில் முங்கிடுச்சுனாலும் இம்மிடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி க்ளீன் பண்ணதுக்கு பெட்ரோல் வாஷ் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஜென்ரேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் பேசிக் ப்ராப்ளம் இது இதுதான் புது ஜென்ரேட்டர் சப்ளை பண்ணிவிட்டு யாருமே இது பண்ண மாட்டாங்க ஹைரிங் ஜென்ரேட்டர் வாங்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அங்கே ஆப்ரேட்டர் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு அவங்க பற்றி நாலேஜ் இருக்காது சம்டைம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டர் வேணும் அப்படிம்பாங்க ஆப்ரேட்டருக்கு நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணி மந்த்லி பேசிஸ் என்னவோ அதை நாங்கள் பார்த்து பண்ணி கொடுத்துருவோம் உங்கள் இல்லத்தில் நடைபெறும் பிறந்த நாள் திருமணம் மஞ்சள் நீராட்டு காதணி குடும்ப விழா கோவில் விழாக்களுக்கு முற்றிலும் வித்தியாசமான கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி தருகிறோம் எங்களிடம் மேஜிக் மெமிக்ரி லைட் மியூசிக் டிஜே சைல்டு ஆர்கெஸ்ட்ரா லேடிஸ் ஆர்கெஸ்ட்ரா பிளைண்ட் ஆர்கெஸ்ட்ரா பிசிக்கலி சேலஞ்சு ஆர்கெஸ்ட்ரா என முற்றிலும் வித்தியாசமான கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி தருகிறோம் உங்கள் மகிழ்ச்சிக்கு எங்கள் நிகழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்ப சென்னை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நீங்க ஜென்ரேட் சைடு அதெல்லாம் ஆர்கிடெக்ட் சைடோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்கிடெக்ட் இவங்க இவங்க கன் எலக்ட்ரிக்கல் கன்சல்டன்ட் போய் விட ஓம் சக்தினாக்க ஓரளவுக்கு தெரியும் சே இது நாங்கள் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது சென்னையில் மட்டும்தான் சப்ளை வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணலாம் சர்வீஸ் வந்து ஒன்லி சென்னை மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா சென்னையில் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸில் போய் சர்வீஸ் அனுப்பிச்சி விட்டுலாம் இதே சப்போஸ் நான் இது பக்கத்தில் திண்டிவனத்தில் ஒரு பிரேக் டவுனாக கூட போகிறதுக்கு முடியுமோ டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் இப்போலாம் டூரில் எடுத்து போனால் அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகாது ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்ல மாட்டோம் சொல்ல பண்ண முடியாது சென்னையில் எங்கனாலும் சப்போர்ட் பண்ணலாம் சேல்ஸ் வந்து எங்கனாலும் பண்ணலாம் ஜென்ரேட்டர் வந்து அவ்வளோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்கனாலும் பண்ணலாம் ஏன்னா நியர் பை ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் டீலர் இருக்காங்க அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இப்போ மதுரையில் சப்ளை சப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நான் ஜென்ரேட்டர் சப்ளை பண்ணுவேன் மதுரையில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியர் பை டிஸ்ட்ரிக் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்கோ அவங்க எல்லாமே மதுரையில் ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸாக வச்சு சர்வீஸ் இருக்காங்க அவங்க அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அது சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஜென்ரேட்டருக்கு வந்து மினிமம் கம்பெனி கொடுக்குற வாரண்டி ரெண்டு வருஷம் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் வந்து இங்கே தேவைப்பட்டால் ஏஎம்சி போட்டுக்கலாம் ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ்